Durante el primer año de administración del alcalde Hernán Ahumada y del Honorable Consejo Municipal, variadas son las actividades que se han organizado en las áreas social, turística, agrícola, deportiva, cultural y patrimonial, con el objetivo de realzar la imagen y la identidad de la comuna de Paiwano. Todo esto orientado al desarrollo y proyección de la comuna, incentivando la economía y el turismo de nuestra hermosa tierra mágica. En febrero de cada año, la comuna de Paiwano se viste de chilenidad para durante una semana celebrar la Feria Costumbrista de Paiwano, actividad tradicional para la comuna que reúne a más de 2.000 visitantes, quienes motivados por la gastronomía, artesanía y productos típicos, llegan a la comuna a disfrutar en familia. Estero derecho, en el mes de marzo, como es habitual, se produce el movimiento de ganado mayor alto andino, quienes bajan a vegas de estero derecho, produciéndose un espectáculo natural apreciado tanto por turistas como por los propios vecinos del pueblo. Aniversario de Gabriela Michal, es nuestra poetisa. Gabriela Michal, primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, quien en el mes de abril celebra su natalicio, fecha conmemorativa no solo para la comuna de Paiwano, sino para el mundo entero. En esta oportunidad, nuestras autoridades rindieron honor y homenaje a su querida localidad de Monte Grande. Me conecto. Para Emprender, programa del Gobierno de Chile que tiene como propósito acortar la brecha de acceso de las tecnologías, de la información y comunicación de los alumnos. En esta oportunidad, nuestro alcalde, Hernán Ahumada, hizo entrega de importantes herramientas a los estudiantes de la comuna. Día del Pisco. En esta oportunidad, nuestras autoridades celebraron el Día Nacional del Pisco, donde el alcalde, Hernán Ahumada, firmó la Ordenanza Municipal de Protección y Origen del Pisco. Federación Nacional de Criadores de Caballos, marcado por las tradiciones y costumbres. La ilustre Municipalidad de Paiwano organizó el primer encuentro nacional de criadores de caballo, donde se reunieron los más grandes expositores y crianceros del país. Día del Niño, en el mes de agosto, se celebró a los más pequeños de la comuna, con divertidas y recreativas actividades de juegos infantiles y show preparados para ellos. Fiestas Patrias. Durante el mes de la patria, los establecimientos educacionales de la comuna celebraron como es tradicional en la comuna de Paiwano con actos cívicos y desfiles donde participan las agrupaciones comunales y nuestras autoridades de manera activa en cada una de estas celebraciones. Por iniciativa de nuestro alcalde y el Consejo Municipal, la última semana del mes de agosto se celebra el Día del Guaso Paiwanino, quien tuvo su primera versión durante el 2017, donde más de 300 jinetes de las distintas localidades de la comuna se reunieron en Monte Grande, a los pies de Gafriela Mistral, para rendir homenaje. Visita del Príncipe de Mónaco. Variadas son las autoridades que nos han visitado, siendo el Príncipe Alberto de Mónaco uno de los más ilustres quien decide visitar Paiwano dentro del marco de la celebración del Cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas. Día del Adulto Mayor. Durante todo el mes de octubre, los adultos mayores fueron celebrados con distintas actividades para terminar su mes, con un masivo evento que agrupó a todos los adultos mayores de la comuna en el techado municipal de Paiwano. Otra de las visitas ilustres recibidas por nuestro alcalde fue de la embajadora de Estados Unidos. La diplomática visitó la comuna, motivada por incentivar el idioma en la comuna, acompañada por nuestro alcalde y el Consejo Municipal. El alcalde Hernán Ahumada y el Consejo Municipal apoyaron la creación del primer ballet folclórico, quienes en el mes de noviembre tuvieron su primera presentación gala, que fue aplaudida por los asistentes y las autoridades comunales. Nuestro alcalde Embajador activo de la Guasada fue invitado a participar junto a los clubes de Guasos de Paiwano y Vicuña a la cabalgata a la ruta Antacari, una peregrinación a la réplica de la Santa Popular Argentina difunta Correa. Con la llegada del mes de diciembre, las celebraciones de Navidad organizada por la ilustre Municipalidad de Paiwano convocó a todos los niños de la comuna, los cuales 
durante un día, bajo un agradable día soleado, disfrutaron de los juegos infantiles, juegos acuáticos, toros mecánicos y show infantiles, donde terminó con la entrega de regalos entregados a la Junta de Vecinos por nuestro alcalde Hernán Ahumada y Consejo Municipal. Aniversario Comunal. Los 126 años de la comuna se celebraron en Piscuelqui ante un gran marco de público. El Consejo Municipal y el alcalde Hernán Ahumada realizaron reconocimientos a los vecinos destacados por su aporte social a la comunidad. El acto terminó con el lanzamiento de fuegos artificiales y el espectáculo del grupo argentino Garras de Amor. Con la llegada del verano y la visita de los turistas, la comuna se prepara para recibir como corresponde a los miles de visitantes que llegan a conocer las maravillas del Valle de Elqui. Otra de las actividades destacadas durante el mes de enero 2018 fue el encuentro campesino y la gala folclórica regional realizada en la comuna de Paiwán. Para celebrar a los enamorados, la ilustre municipalidad de Paiwano invitó a llenarse de romanticismo con la cantante nacional Daniela Castillo, quien se presentó en la plaza de Pisco Elqui. Día de la Mujer, el día 9 de marzo en nuestra comuna, se unió para celebrar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, fecha que conmemora la lucha de la mujer por su participación en pies de la igualdad y la oportunidad del género. Paiwano, tierra mágica que avanza y se desarrolla a miras de un futuro mejor, sacando adelante obras y proyectos que van en directa relación con el progreso de la comuna. Entre ellas se destacan Inauguración Clínica Dental Móvil. Primera piedra en la multicancha de Monte Grande. Primera piedra en población Los Acácidos. Lanzamiento del proyecto Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia en Monte Grande. Lomo Toro en Paiwano. Multicancha Quebrada de Pinto. Módulos del Pueblo de Orcón. Restauración del Teatro de Paiwano. Veredas entre cruces y veredas en la localidad de Paiwano. Escuela de Judo de Paiwano, conformada en mayo del año 2017. Dentro de los grandes hitos, el tercer lugar nacional de esta disciplina. Además, campeones nacionales y regionales en el campeonato de judo, dejando a la comuna de Paiwano como una de las mejores del país. En el último mes, con el cambio de gobierno, varias son las autoridades que han visitado la comuna de Paiwano, acompañadas de nuestro alcalde Hernán Ahumada. Entre ellas, la intendenta por la región de Coquimbo, la señorita Lucía Pinto, quien se reunió en un desayuno con las mujeres elquinas, visitó la nueva escuela de Piscuelqui. Estuvo con los vecinos de Orcón. Se reunió con el club adulto mayor Alma Pisqueña y felicitó a los beneficiados del Comité de Viviendas Villa Los Acacios de Paiwán. De igual manera, lo hizo la gobernadora de la provincia de Elqui, Daniela Norambuena. Ambas autoridades se enfocaron en la importancia de activar el desarrollo de la comuna, potenciando la educación, el turismo y el progreso social de la comuna de Paiwán. 
Todo esto orientado al desarrollo y proyección de la comuna, incentivando la economía y el turismo de nuestra hermosa tierra mágica.